வணக்கம் கணக்கம் இணைக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு மேக்ஸ் வால்யூம் ஒன் சாப்டர் ஒன் செட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தமிழ் மீடியம் தொகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று கணங்கள் தொடர்புகள் மற்றும் சார்புகள் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று பார்ப்போமா கண்ணு இதில் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் நைன் இருக்குது கண்ணு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பயிற்சி கணக்குகள் டென் இருக்குது அது ஃபுல்லாக இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்த்துடுவோம் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே உபயோகமாக இருக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செம்ம சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குட்டி நெடிசன் சொல்கிற மருங்கண்ணு அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பருங்கண்ணு நெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாடலில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் லைட்டாக ஒன் டைம் பார்த்துடலாம் ஓகேவா பாருங்கள் ரியல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன நம்பர் கண்ணு வரும் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் அடுத்தது ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அடுத்தது இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் அவ்வளோதான் இல்லையாக்கண்ணு இந்தந்த மாடல் தான் இருக்குது அதில் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னா கேபிட்டல் என்ல டினோட் பண்ணுவோம் அது ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஓகே ஓகே நான் ஒன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நேச்சுரல் நம்பர்னால் ஒன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே அடுத்தது ஹோல் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர்ஸ்னால் டபிள்யூவில் டினோட் பண்ணுவோம் அது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் அதிகமா ரேஷ்னல் நம்பர்னால் எப்படி கண்டிருக்கும் மேலே ஒரு நியூமரேட்டரில் ஒரு நம்பர் டினாமினேட்டரில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் பி பை கியூ அப்படின்னு இருக்கும் இதில் இந்த கியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு என்ன கண்ணு கீழே டினாமினேட்டரில் ஜீரோவே வரக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ரேஷ்னல் நம்பர்னாவே மேலே ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அதை நம்ம கியூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இல்லைனா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸும் வரும் ஓகேவா ரூட் நைன் அதாவது ரூட் இருக்கும் உள்ள இருக்கிற நம்பர் ரூட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே பார்க்கணும் அப்போ ரூட் நைன் ரூட் சிக்ஸ்டீன் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படியெல்லாம் வரும் ஓகேவா அது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் அதாவது ரூட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் ரேஷ்னல் நம்பர் ஓகேவா இந்த நாலும் ஒரு செட்டு அதாவது ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இந்த நாலும் இதுக்குன்னு நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட்டாக கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இன்ரேஷ்னல் நம்பருக்கு இது தனி செட்டு இது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஐ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பை இ ரூட் டூ அதாவது ரூட் எடுக்க முடியாத நம்பர் ரூட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது இரேஷ்னல் நம்பர் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்ததுக்கான செட்ஸு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம் செட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போ கண்ணு பார்த்தோம் நைன்த்துலேயே படிச்சுட்டோம் செட்டுனா என்னென்னு நைன்த்தில் படிச்சிட்டோம் ஸோ அது மறந்துருக்கலாம் நான் லைட்டாக சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு டென்த்தில் படித்தீங்க அதையும் நான் லைட்டாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதில் லைட்டாக சொல்லிட்டு போனோம்னா கண்ணு நம்ம கணக்குகள் ரொம்ப நல்லா புரியும் அதுக்காகத்தான் ஓகேவா கண்ணு சரி பாருங்கள் செட்டு ஒரு செட்டை நாம் எத்தனை மாடலில் கண்ணு ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது செட்டை வந்து எத்தனை மாடலில் நமக்கு சொல்ல தெரியும் அப்படின்னா ஒன்று ரோஸ்டர் ஃபார்மில் சொல்லுவோம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேப்லர் ஃபார் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கண்ணு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேப்லர் ஃபார்ம் இந்த மாடலில் செட்டை சொல்லலாம் அதே செட்டையே செட் ஃபில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் அப்படி பண்ணலாம் இல்லை கண்ணு செட் ஃபில்டர் ஃபார்ம்லேயும் சொல்லலாம் இல்லை அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன ரூல் ஃபார்ம் அந்த மாடல்லையும் சொல்லலாம் இல்லை கண்ணு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது பாருங்கள் டெஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் ஓகே கண்ணு இப்போ இந்த மூணு மாடலில் ஒரு செட்டை சொல்லுவோம் மெயினாக இந்த இதை விட்டுலாங்கண்ணு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் செட் ஃபில்டர் ஃபார்ம் ரூல் ஃபார்ம் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஸோ செட் ஃபில்டர் ஃபார்ம் டெஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அப்போ ஒரே ஒரு செட்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூணு மாடலில் நமக்கு சொல்ல தெரியுமா தெரியாதக்கண்ணு 
தெரியும் இல்லையா ஸோ தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு லைட்டாக சொல்லிடலாமாக்கா நீங்கள் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒரு செட்டை கிளியர் பண்ண முடியும் ஒரு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு என்ன எலமெண்ட் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் அதுக்காக நாம் சொல்லிடலாம் பருங்கனி ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டு அது எப்படி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எடுப்போம் செட்டுங்கிறதுடைய நேம் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் எடுப்போம் எடுத்தாச்சா ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே செட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிராக்கெட் எனக்குன்னு சொல்லுவீங்க செட் ஆஃப் ஆல் ஏ கமா இ கமா ஐ கமா ஓ கமா யு அப்படின்னு கொடுத்து செட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்படி ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அதாவது செட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய எலமெண்டு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த செட்டுக்குள்ளே இத்தனை நம்பர் தான் இருக்குது இந்தந்த நம்பர் தான் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இந்த செட்டு என்ன ஃபார்முலா கண்டிருக்குது ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் செட்டை கிளியராக போட்டு அதுக்குள் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கிளியராக போட்டாங்க அப்படின்னா சாரி கண்ணு அது வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சா ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே அந்த செட்டையே இன்னொரு மாடலாக கொடுக்குறாங்க இப்போ ஹோட்டல் எக்ஸாமுக்கு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கணக்கு போட சொல்லி ஏதோ ஒரு கணக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதில் கொடுத்த செட்டு வந்து இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது கிளியராக இருக்குது நம்ம ஆன்சர் போட்டோம் அதுலேயே ஆஃபல் எக்ஸாமுக்கு அதே கணக்கையே அதே ஏங்கிற செட்டையே இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி படித்து பாருங்க பார்க்கலாம் செட்டு ஏக்கு வர் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் என்னங்கன்னு சொல்லுவீங்க சச்சு தட் எக்ஸ் இஸ் எ வவல் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபேட்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அதே தான் கண்ணு அந்த ஏஇஐஓயுங்கிறது என்ன கண்ணு இங்கிலீஷ் வவ்வல் லெட்டர்ஸ் இல்லையா கண்ணு வவ்வல் வவ்வல்ஸ் ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபேட்டில் இருக்கக்கூடிய வவ்வல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது எக்ஸு தான் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் எடுத்தோம்னா இது என்ன கண்ணு மீனிங்கி எக்ஸ் அப்படின்னா எந்த நம்பரை எடுத்தாலும் அப்படின்னு அர்த்தம் சம் எக்ஸ் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சச் தட் அது எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன கண்ணுங்க ஒரு நம்பர் எடுக்கிறீங்க எக்ஸுனா எதை வேணாலும் எடுங்க ஓகேவா எந்த எலமெண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் சச் தட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் எ வவ்வல் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபேட்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இப்படி இருக்கிறத இப்படியும் எழுதி கொடுப்பாங்க இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாம் அப்படி மாற்றிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த செட்டில் என்ன எழுதிக்கிறாங்க நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியணும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இந்த லைனை வச்சு நம்ம அந்த செட்டை உருவாக்க முடியுமா முடியும் என்ன சொன்னாங்க ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய எலமெண்ட்டு எக்ஸு அந்த எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா வவ்வல்ஸாக இருக்கணும் வவ்வல்ஸ் என்ன கண்ணு ஏஇ ஐஓயு தானே அப்போ ஏஇ ஐ ஓ யு அப்படின்னு போட்டு நாம் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் செட்டை உருவாக்கிடலாம் புரிஞ்சுதா கண்ணு ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லேயே கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஓகே இல்லை இந்த மாதிரி லைன்ஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எக்ஸுன்னு கொடுத்து சச்சத்திரத்துக்கும் கொடுத்து எக்ஸு எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது செட் வெல்டர் ஃபார்ம் தான் இதை மறுபடியும் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் இதே மாடலில் எழுத தெரியும் நமக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இல்லை அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம் இன்னொரு ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே செட்டையே இன்னொரு மாடலில் கொடுக்குறாங்க அது எப்படின்னா த செட் ஆஃப் ஆல் வவர்ல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க செட்டு ஏனு சொல்ல பின்னு சொல்ல செட்டில் கூட எலமெண்ட்டு இது தானும் சொல்ல ஓகேவா ஒரு செட்டு இந்த செட் செட் ஆஃப் ஆல் பவர்ல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு மட்டும் லைன் கொடுத்துட்டு இதை வச்சு அடுத்தடுத்த கணக்குகள் போட சொல்லி ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி செட்டை உருவாக்கணும் ஓகேவா இது இது என்ன கண்ணு ஃபார்மு இது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அதாவது வெறும் சென்டென்ஸ் ஒரு லைன்ஸாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய லைனை படித்து பார்த்து தான் இந்த செட்டுக்குள்ளே என்ன எலமெண்ட் வரும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுதா கண்ணு ஓகே த செட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னு கொடுத்துக்கலாம் பேனு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல உங்கள் சாய்ஸ் ஓகேவா கண்ணு ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் செட்டுக்கு நேம் கொடுக்கலாம்னா நம்மளே கொடுத்துக்கலாம் ஏ கொடுக்கலாம் பி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நான் ஏனே கொடுத்துட்டேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க செட் ஆஃப் ஆல் அப்போ எல்லா வவல்ஸும் செட் ஆஃப் ஆல் வ
ரோஸ்டர் ஃபார்மில் பண்ணினா தான் கணக்குகளை போட முடியும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஓகே வாக்கணும் ஸோ இப்போ செட்டு எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எழுத தெரியுமா ஓகே அடுத்தது இன்னொன்று இன்னொன்று என்னென்னா கண்ணு ஒரு செட்டு கொடுக்குறாங்க அது என்ன செட்டு ஏ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இந்த செட்லேருந்து நாம் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு செட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதிலருந்து என்னெல்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா கண்ணு ஓகே ஃபஸ்ட்டு என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏன்னா எனக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ ஏக்குள்ளே எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் புரிஞ்சுதாங்க கண்ணு அப்போ இங்கே ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள எத்தனை நம்பர் கண்டிருக்குது ஒன் டூ அந்த டூ தான் ஆன்சர் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் ஏ எத்தனை கண்ணு ரெண்டு புரிஞ்சுங்களா இங்கே எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் போதும் என் ஆஃப் ஏல ஓகேவா அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏனா என்ன கண்ணு பவர் செட் ஆஃப் ஏ புரிஞ்சுங்களா பவர் செட்டுங்கிறது என்ன ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் பவர் செட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அது என்னன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு செட்டுக்குள்ளேயும் இருந்து எத்தனை குட்டி குட்டி செட்டுகளை உருவாக்க முடியும் ஓகே ஓகே குட்டி குட்டியானா ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து ஒரு செட்டு இன்னொரு எலமெண்ட் எடுத்து ஒரு செட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து எடுத்து ஒவ்வொரு செட்டு அடுத்தது அதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டாக எப்படி காம்பினேஷனாலும் போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பரு அஞ்சாவது நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஏழாவது நம்பர் எப்படினாலும் ரெண்டு ரெண்டாக பேர் பேராக அப்போது ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டாக வச்சு நிறைய செட்டு அடுத்து மூணு மூணு எலமெண்ட்டாக வச்சு நிறைய செட்டு அப்போ எத்தனை காம்பினேஷனில் நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டி செட்டை உருவாக்குறீங்களோ அது எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக எடுத்தால் அதுதான் பவர் செட் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அப்போ ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஒன்னும் டூன் தான் இருக்குது வேறு இல்லை அப்போ ஒன் மட்டும் ஒரு செட்டு ஒரு குட்டி செட்டு டூ மட்டும் ஒரு செட்டு ஒரு குட்டி செட்டு ஒன் கமா டூ அதாவது கொடுத்த ஃபுல்லையுமே கூட ஒரு செட்டை எடுத்துக்கலாம் இருக்கிறது அது ரெண்டு தான் அந்த ரெண்டையுமே கூட ஒரு குட்டி செட்டை எடுத்துக்கலாம் ஓகே கண்ணா அப்போ ஒன் கமா டூ ஒரு செட்டு அவ்வளோதான் இன்னொரு த்ரீ இருந்துச்சுன்னா ஒன் கமா த்ரீ கொடுக்கலாம் டூ கமா த்ரீ கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ சேர்ந்து மூணையும் கொடுக்கலாம் இல்லைங்க நான் சோ இல்லை நம்மக்கிட்ட ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒன் மட்டும் ஒரு செட்டு டூ மட்டும் ஒரு செட்டு ஒன் கமா டூ ஒரு செட்டு அப்புறம் எப்போவுமே ஒரு எம்டி செட்டு புரிஞ்சா கண்ணு இப்போ இந்த குட்டி செட்டெல்லாம் என்ன கண்ணு சப்செட் ஆஃப் ஏ ஒவ்வொரு செட்டுக்குள்ளே இருந்து குட்டி குட்டி செட்டெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது எல்லாமே அந்த மெயின் செட்டினுடைய சப்செட்ஸ் புரிஞ்சுதுனா கண்ணு ஓகே எப்போவுமே அப்போது குட்டி செட்டெல்லாம் உருவாக்கிட்டு ஒரு எம்டி செட்டையும் சேர்த்திக்கணும் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் எம்டி செட்டும் ஒரு சப்செட் தான் புரிஞ்சுதா கண்ணு எம்டி செட் வெற்றுக்கணமும் ஒரு உட்கணம் தான் ஓகேவா சில பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் வரும் எம்டி செட்டுன்னு ஒரு செட்டு எதுக்கு அங்கே தான் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா கண்ணு அதுக்கு ஒரு சொல்கிற பாருங்க நான் வந்து இது நைன்த்தில் செட்லாம் நடத்தும் போதே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் இப்போ சொல்கிற பாருங்க அதாவது கண்ணு நம்ம நம்பர்லாம் படிக்கும்போது எல்லா நம்பரும் படிச்சிடறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லா நம்பரும் படிச்சிடறோம் அதில் ஜீரோன்னு ஒன்று படிக்கிறோம் ஜீரோ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா ஜீரோ வச்சு நிறையா நம்பர் இருக்குது ஜீரோ டென்னு ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ ஜீரோ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் செட்டாக நமக்கு தெரியும் இல்லையா கண்ணு ஓகே அதே மாதிரி தான் கண்ணு எம்டி செட்டும் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா கண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எதுக்கு கண்ணு யூஸ் ஆச்சு இப்போது ஒரு எயிட் அப்படின்னு இருக்குது கண்ணு எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கண்ணு எட்டில் அஞ்சு போயிடுது மறுபடியும் மூணும் போயிடுது எட்டில் அஞ்சு போனால் த்ரீ வரும் அந்த த்ரீயில் த்ரீ போயிட்டு தான் ஜீரோ வரும் இல்லையா கண்ணு அப்போது இங்கே ஜீரோ வரும்னு நம்ம சொன்னதுக்கு காரணம் ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கிறதுனால தான் இல்லைங்க கண்ணே ஜீரோனே ஒன்று இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு என்ன கண்ணு இங்கே ஆன்சர் எழுதுவீங்க எதுவுமே வராது அப்படின்னு ஆன்சர் எழுத முடியுமா கண்ணு முடியாது இல்லையா அப்போது ஜீரோன்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஆன்சர்னு ஒன்று இருக்குது அது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதா கண்ணு அதே மாதிரி தான் செட்லேயும் ஒரு செட்டில் வந்து ஏ ஏ அப்படிங்கிற செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அப்படின்னு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி பிங்கிற செட்டுலேயும் ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஏ மைனஸ் பி பண்ணும்போது இந்த செட்டில் இருக்கிற மூணு எலமெண்ட்டும் இந்த செட்டில் இருக்கிற மூணு எலமெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ கேன்சல் ஆகிடும்
ஜீரோ செட்டுங்கிற மாதிரி ஸோ செட்டுக்குள்ளே ஒன்றுமே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்டி செட்டை ஆன்சராக கொடுக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போது எம்டி செட்டும் நமக்கு தேவை இந்த மாதிரி டோட்டலாக மைனஸ் ஆகும்போது ஜீரோ வர இடத்துல நாம் எம்டி செட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா அதை நாம் பை அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் எம்டி செட்டை ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ வாங்க பவர் செட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ரெடியாக கண்ணு ஓகே அப்போது குட்டி குட்டி செட்டையெல்லாம் நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் சப் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் எம்டி செட்டையும் சேர்த்திக்குவோம் ஓகேவா ஓகே அந்த குட்டி செட்டையெல்லாம் இப்படி கமா கொடுத்து போட்டு அதுக்கு ஒரு ஹோல் பிராக்கெட் போட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹோல் பிராக்கெட் இல்லாமல் சொன்னேன் அதாவது இது இந்த ஹோல் பிராக்கெட்லாம் இல்லாமல் கண்ணு குட்டி செட்டை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குட்டி செட்டும் ஒரு செட்டு கொண்டு வந்து குட்டி குட்டியாக எவ்வளோ செட் எடுக்க முடியுமோ அந்த செட்டையெல்லாம் எடுத்து எழுதுனா மட்டும் அதெல்லாம் சப்செட்ஸ் கண்ணு அந்த சப்செட்டையெல்லாம் தூக்கி ஒரு செட்டுக்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பவர் செட் ஆஃப் ஏ அப்போது சப்செட்டையெல்லாம் கொண்ட செட்டு ஒரு செட்டு நான் அந்த செட்டினுடைய சப்செட்டே தன்னுடைய எலமெண்ட்டாக கொண்ட செட்டு தான் பவர் செட்டு புரிஞ்சுக்கண்ணே அப்போ இது ஏ இது என் ஆஃப் ஏ இது பி ஆஃப் ஏ புரிஞ்சுக்கண்ணே என் ஆஃப் ஏக்கும் பி ஆஃப் ஏக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டு என் ஆஃப் ஏங்கிறது எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா வேலை முடிஞ்சுது ஓகே கண்ணே ஆனால் பி ஆஃப் ஏங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால முடிவு பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு குட்டி செட்டெல்லாம் பொறுக்கி எடுத்து எழுதணும் அப்புறம் எம்டி செட்டை ஒன்று சேர்த்திக்கணும் அதையெல்லாம் ஒரு செட் பிராக்கெட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பி ஆஃப் ஏ புரிஞ்சுதா கண்ணே ஓகே அடுத்தது இப்போ வெறும் செட் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஃபீ என்னன்னு கேட்குறோம் அதாவது எத்தனை அளமெண்ட் இருக்குன்னு கேட்குறோம் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு செட் தானே கண்ணு இதுக்குள்ளே எத்தனை அளமெண்ட் இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாதா கேட்கலாம் இல்லையா அப்போது பி ஆஃப் ஏக்கும் நம்பர் ஆஃப் அலமெண்ட்ஸ் அப்போது என்ன பி ஆஃப் ஏ புரிஞ்சாக்கண்ணே என் ஆஃப் ஏ வேறு என்ன பி ஆஃப் ஏ வேறு புரிஞ்சாக்கண்ணே இதுக்குள்ளே எத்தனை இருக்குன்னு சொல்கிறது இது இதுக்குள்ளே எத்தனை இருக்குன்னு சொல்கிறது இது ஓகே கண்ணா அப்போ இந்த பிஆஃபிக்குள்ளே எத்தனை அலமெண்ட் இருக்குன்னு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேவா அப்போ என்ன பிஆஃபியை எத்தனை கண்ணு ஃபோர் கிளியர் ஆகிடுச்சுங்களா ஓகே இன்னொரு விஷயம் இந்த என்ஆஃபியக்கும் என்ன பிஆஃபியக்கும் ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அதாவது இதையும் கொடுக்கல இதையும் கொடுக்கல வெறும் என்ஆஃபியை மட்டும் கொடுத்து இந்த ரெண்டு லைன் இந்த ஃபுல்லாகவே கொடுக்கல கண்ணு கொடுக்காம வெறும் என்ஆஃபியை மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு பிஆஃபியை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அது எப்படின்னா கண்ணு ஒவ்வொரு என்ஆ பிஆஃபியே ஈக்குவல் டு டூ பவர் என்ஆஃபியே புரிஞ்சாக்கண்ணே என்ஆஃபியே மட்டும் ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்ஆ பிஆஃபியே பவர் செட்டுக்கு சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி பவர் செட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டு அந்த பவர் செட்டுக்குள்ள எத்தனை எலமெண்ட் வருதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு என்ஆஃபியேக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் கூடிய ஒரு செட்டுக்கு பவர் செட்டுக்குள்ள எத்தனை எலமெண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதை டூ பவரில் போட்டால் வேலை முடிஞ்சுது ஓகேவா அப்போ என்ன பிஆஃபியே ஈக்குவல் டு டூ பவர் என்ஆஃபியே இதை நீங்கள் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது புரிஞ்சாக்கண்ணே ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் பவர் செட்டுக்குள்ளே எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டால் டூ பவர் இந்த டூ காமன்கண்ணு எல்லா சமக்கும் டூ தான் எல்லா செட்டுக்குமே என்ஆஃப் பிஆஃபியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ தான் டூ பவர் என்ஆஃபியே என்ஆஃபியே எத்தனை ரெண்டு அப்போது ரெண்டு பவர் ரெண்டு ஃபோர் டூ பவர் டூ ஃபோர் புரிஞ்சாங்க நான் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அவ்வளோதாங்க என்ன இப்போ என்ஆஃப் ஏனா என்ன பிஆஃப் ஏனா என்ன அதில் என்ஆஃப் பிஆஃப் ஏனா என்ன என்ஆஃப் ஏ க என்ஆஃப் பிஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு என்ஆஃப் ஏ இருந்தால் போதும் நான் டூ பவரில் போட்டு சொல்லிவிடுவேன் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சிங்களா ஓகே பார்க்கணே இதுதான் பவர் செட் பிஆஃப் ஏ நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு இந்த லைன் காட்டலனா எடுத்தோன்னே பவர் செட்னா சில பேர் பெருசாக நினச்சிட்றாங்க ஓகேவா பவர் செட்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பெரிய செட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க ஓகே ஓகே நான் இப்போ பவர் செட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஓகே இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த ஹோம்ஒர்க்கை யாரெலாம் போட்டு பார்த்து கமெண்ட்டில் அனுப்புகிறீங்கன்னு பார்க்கலாமா கண்ணு ஹோம்ஒர்க் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் மூணு எலமெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஏங்கிற செட்டு எனக்கு என்ன சொன்னால் மட்டும் போதுனா என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ 
என்னன்னு சொன்னால் போதும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே இந்த இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த பவர் செட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆன்சரை யார் வேணாலும் அனுப்புவீங்க சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இந்த வீடியோவை யார் பார்க்குறீங்களோ யாருக்கு புரிஞ்சுதோ அவங்க ஆன்சர் அனுப்பலாம் ஓகேவா அடுத்தது கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னா என்ன கண்ணு கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டுக்கு எத்தனை செட்டு வேணும் கண்ணு ரெண்டு செட்டு வேணும் இல்லையாக்கண்ணு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு செட்டு வேணும் ரெண்டு செட்டு சரி எடுத்துக்கலாம் ஏங்கிற செட்டு ஒன் கமா டூ பிங்கிற செட்டு ஏ கமா பி ரெடி ரெண்டு செட்டு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்டு பண்ண போகிறோம் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா என்ன கண்ணு ஏ இன்ட்டு பி அவ்வளோதான் ஏவும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது நம்பராக இருந்தால் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ செட்டு செட்டுக்குள்ளே வேறு நெ இதில் ரெண்டு நம்பர் அதில் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க கண்ணு ஏ க்ராஸ் பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் கமா ஏ ஒன் கமா பி டூ கமா ஏ டூ கமா பி எப்படி இந்த ஒன் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நம்பர் கூடையும் பேர் பண்ணால் போதும் கமா போட்டால் போதும் ஓகே கண்ணா மல்டிப்ளை இல்லை இங்கே தான் மல்டிப்ளை ரெண்டு செட்டையும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் மல்டிப்ளை ஓகே கண்ணா கார்டிஷியன் பெருக்கள் தமிழ் மீடியம் ஓகே ஓகே அப்போது ஏ க்ராஸ் பி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் இதில் ஒரு எலமெண்ட்டு அடுத்தது இதில் ஒரு எலமெண்ட்டு ஒன் கமா ஏ அடுத்து அதே ஒன் கமா பி ரெண்டாவது எலமெண்ட் ஓகேவா ரெண்டு பேர் ரெடி அடுத்தது டூ டூ கமா ஏ டூ கமா பி ஓகே ஓகே இன்னும் ரெண்டு எலமெண்ட் அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது காம்பினேஷன் பண்ண முடியுமா முடியாது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே கண்டினியூவாக ஒரு சி இருக்குது அப்படின்னா அந்த த்ரீ எடுத்து த்ரீ கமா ஏ த்ரீ கமா பி த்ரீ கமா சி ஓகே அதே மாதிரி ஒன்லேயும் ஒன் கமா ஏ ஒன் கமா பியோட ஒன் கமா சியும் வந்திருக்கும் டூ கூடையும் அதே மாதிரி தான் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே அப்போ இதிலருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஏலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு பியில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குதோ ஒவ்வொன்று கூடையும் பேர் பேராக கமா கொடுத்து குட்டி குட்டி ப்ராக்கெட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சுது அடுத்து அதே மாதிரி ரெண்டாவது எலமெண்ட் எடுத்து குட்டி குட்டியாக இதில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதோ அது கூட எல்லாம் கமா கொடுத்து கூட்டி குட்டி ப்ராக்கெட்டாக போட்டால் அதனோட ஒர்க் முடிஞ்சுது ஓகே கண்ணா அப்போ இப்படி தான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் புரிஞ்சாக்கண்ணே அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் கார்டிஷன் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஏ க்ராஸ் பி அப்படின்ற ரெண்டு செட்டுக்கு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த செட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பேர் பேராக இருக்கும் அந்த பேரில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு ஏவுனுடையதாக இருக்கும் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டு பியினுடையதாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாருங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் இது ஏவோடது இது பியோடது இல்லைக்கண்ண இது ஏவோடது இது பியோடது ஓகே கண்ணு அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே அப்போ ஒவ்வொரு பேர்லேயும் மொத எலமெண்ட்டு மொத செட்டோடது ரெண்டாவது எலமெண்ட்டு ரெண்டாவது செட்டோடது ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இந்த பேரை மாற்றி போட்டால் மீனிங் மாறி போயிடும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே ஏக்கமாக ஒன்றாக தான் இருக்கணும் முதல் செட்டிலிருந்து தான் முதல் எலமெண்ட் எடுக்கப்பட்டிருக்கணும் ஏக்கமாக ஒன் கமா ஏவாக தான் இருக்கணும் புரிஞ்சாக்கண்ணு அது ஏக்கமா ஒன் ஏக்கமா டூ ஏ பிகமா ஒன்னு போட்டோம்னா அது வேறு செட்டு இதனுடைய மீனிங்க்கு வராது அப்போது ஏ க்ராஸ் பியும் பி க்ராஸ் ஏவும் ஒன்றாக எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே ஓகே எல்லா இடத்துலேயுமே வந்து க்ராஸ் ப்ராடக்ட்டு ஈக்குவலாக வரும்னு சொல்ல முடியாது நம்பரில் பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு த்ரீயும் த்ரீ இன்ட்டு டூவும் சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் இல்லைக்கண்ணு டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு போட்டாலும் சிக்ஸ் தான் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு போட்டாலும் சிக்ஸ் தான் இது நம்பராக இருக்கும்போது ஆனால் செட்டில் வந்து மாற்றி போட்டால் மீனிங் மாறி போயிடுங்கன்னு ஸோ ஏ க்ராஸ் பி அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் எல்லாமே ஏவோட தான் இருக்கணும் செகண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் எல்லாமே பியோட தான் இருக்கணும் அதுவே பி க்ராஸ் ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பி செட்டோட தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது எலமெண்ட்டெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஏ செட்டோட தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா கண்ணு இது ஏன் மிஸ் ஈக்குவலாக வரல அதே பேர் தானே இருக்குது அப்படின்னா கண்ணு ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாமா கண்ணு இந்த ஒரு பேர் எடுத்துக்கலாமா இந்த ஒரு பேர் என்ன சொல்லுதுன்னா இதை கொண்டு இதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி மீனிங் என்ன அதாவது இது அப்படின்னா செகண்டு பெஞ்சில் 
ஃபோர்த்தாக உட்காந்துருக்குறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் செகண்டு பெஞ்சில் இந்த பேர் போல் ஒரு டூ கமா ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமாக்கண்ணே இந்த பேரில் என்ன மீனிங்னா செகண்டு பெஞ்சில் ஃபோர்த்து ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அது டூ கமா ஃபோர்னா என்ன ஃபோர் கமா டூனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்த்து பெஞ்சில் செகண்டாக உட்காந்துருக்கிறவர்னு அர்த்தம் அது எப்படி கண்ணு மேட்ச் ஆகும் அது ரெண்டும் ஒன்றா ஆகிடுமாக்கண்ணு புரியுதுங்களா அப்போது இது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷனு இதை எடுத்து கொண்டு போய் இதை நாம் ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் பெஞ்சுக்கு போயிட்டு அதில் செகண்டாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறதும் செகண்ட் பெஞ்சில் போய் நின்று ஃபோர்த்தாக உட்காந்துருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட கொஷின் கேட்குறதும் ஒன்றாகாது ஓகே ஓகே ஸோ ஏ கிராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் நிறைய இடத்துல நாட் ஈக்குவல்ட்டாக வரும் ஏதாவது எலமெண்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் ஈக்குவலாக வரும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த பேர்ஸ் எழுதும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் ஓகே ஓகேண்ணே ஓகே இப்போ ரெண்டு செட்டு ஏ பின்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி அந்த ஏபிங்கிற செட்டை வச்சு வேறு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கண்ணே இது தனி ஓகே அதுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாங்கண்ணே இது வந்து கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டு இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்கண்ணே அடுத்து பாருங்கள் ஏ பின்னு ரெண்டு செட் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அது என்னென்னா ரெண்டு யூனியன் பண்ணலாம் ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே ஓகேண்ணா அப்போ ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு நினைக்கண்ணே இந்த நம்ம நைன்த்லேயே படித்தது தான் யூனியன்னா ஏங்கிற செட்டு பிங்கிற செட்டு ரெண்டு இருக்கிற எலமெண்ட்டு அப்படியே சேர்த்து எழுதணும் ஒரு எலமெண்ட்டு கூட விடாமல் அப்படியே சேர்த்தி கொண்டு வந்து எல்லா எலமெண்ட்டையும் வச்சோம் அப்படின்னா அது ஏ யூனியன் பி ஏல பாருங்கள் ஒன் டூ இருக்குது ஏ பி இருக்குது அப்போ ஒன் கமா டூ கமா ஏ கமா பி ஓகே ஓகே நான் ஒன்ஸ் மோர் தான் எலமெண்ட் இருக்கக்கூடாது இங்கேயும் ஒரு ஏ இருக்குதுன்னா இங்கேயும் ஒரு ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஏ போட்டுக்கலாம் ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடாது அவ்வளோதான் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒன் டைம் ஆச்சு வரணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏம்லேயும் பியில் இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுனா அது யூனியன் சேர்ப்பு தமிழில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாகவே மீனிங் யூனியனும் அப்படி தான் இல்லையா யூனியனுங்கிறதும் சேர்க்கறது தான் ஓகே அப்போ அது எல்லாத்தையும் வந்து யூனியனாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வந்து எழுதுறது தான் A யூனியன் B ஓகேவா அது நமக்கு தெரியும் இன்டர்செக்ஷனாக எனக்கு என்ன ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணும் இதில் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது இதில் ஏ இருக்குது பி இருக்குது எங்களுக்கு எங்கே கண்ணு ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி இளமெண்ட் இருக்குது எதுவுமே இல்லை இல்லைக்கு இதுலேயும் ஒரு த்ரீ இருந்து இதுலேயும் ஏ ஏ பி பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ இருந்துச்சுனாலோ இல்லை இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அப்படிங்கும்போது இங்கே ஏ பி கமா ஒரு டூ இருந்துச்சுனாவோ அந்த ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்டு தான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வெட்டு அதில் வந்து ரீச் ஆகும் இல்லையா அப்போது இன்டர்செக்ஷன் என்னக்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டு செட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காமன் நம்பர் இதுலேயும் அது இருக்குது அதுலேயும் அது இருக்குது அப்படின்னா அது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிலேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்படி எதுவுமே காமன் எலமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜீரோங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து எம்டி செட் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் காமன் எலமெண்ட்டு இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இல்லை அப்படின்னா எம்டி செட்டு ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்து இன்னொன்றுக்குன்னு அடுத்து இதே மாதிரி ஏ பி வச்சு நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி கூட பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த செட்டை இடத்துக்கு வேணாங்கன்னு ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிசைண்டாக இருக்குது இது ஒன் டூவாக இருக்குது ஏ பியாக இருக்குது ரெண்டு வேறு வேறு மாதிரி செட்டாக இருக்குது ஸோ வேறு வேறு மாதிரியான செட்டை வச்சுட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டே போகிற முடியலன்னா நிறைய எம்டி செட் தான் கிடைக்கும் இல்லையாக்கண்ணே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நான் இன்னொரு செட் போட்டிருக்கேன் ஏங்கிற செட்டு அது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இன்னொன்று பிங்கிற செட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதுலேயும் ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோம்ஒர்க் எனக்கு என்ன நூறு ஹோம்ஒர்க் கூட பண்ணலாம் ஓகேவா பாருங்கள் ரெண்டு செட்டு ரெடி என்ன ஆப்ரேஷன் கேட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் பண்ணுவீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் பண்ண எனக்கு தெரியும் யூனியன் பண்ண எனக்கு தெரியும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ண எனக்கு தெரியும் அது எப்படி மைனஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதாவது நம்பர் எப்படி மைனஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு நம்பர் மேலே போட்டு ஒரு நம்பரை கீழே போட்டு மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே செட்டில் எப்படி மைனஸ் பண்ணுறதுனா கண்ணு மைனஸ் பண்ணும்போது இதை தான் எடுத்து இதில் மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் பியை தான் மைனஸ் பண்ணணும் ஏல இல்லைக்கு அப்போ மைனஸ் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ நான் த்ரீ எடுக்கிறேன் இங்கே த்ரீ இருக்குதா
ஃபைவ் எடுக்கிறேன் ஃபைவ் இங்கே இருக்குதா இல்லை அப்போது அதுக்கு ஒர்க் இல்லை அப்போது பியில் இருந்து பியை ஏவில் மைனஸ் பண்ணும்போது ஏழு அந்த த்ரீ மட்டும்தான் போச்சு இந்த ஒன் டூ தான் ஆன்சராக கிடச்சிது ஓகே ஓகே அந்த ஒன் டூ தான் ஆன்சர் ஏவில் மீதி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் புரிஞ்சாக்கண்ணே நீங்கள் கேட்பீங்க இஎம்எஸ் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் எடுத்துக்கலையா அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையாக்கண்ணே ஃபோர் ஃபைவும் எடுத்துக்க வேண்டியதே கிடையாது அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏவில் இருக்கக்கூடிய பி எலமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஏவில் இருக்கக்கூடிய பி எலமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஓகேவா பியில் எவ்வளவோ இருந்துட்டு போகுது பியில் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி நம்பர் கூட வச்சுக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் என் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஏதாச்சும் பியிலிருந்து மைனஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னா பியில் மூணு எலமெண்ட் தான் இருக்குது அதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது இதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீயை மைனஸ் பண்ணுறேன் ஏலேருந்து பி மைனஸ் ஆகி போகும்போது அந்த த்ரீயை மைனஸ் பண்ணிவிடும் புரிஞ்சாக்கண்ணே அப்போது ஏ மைனஸ் பிங்கும்போது ஏ வில் பி போக என்ன இருக்குது ஏ வில் என்ன இருக்குது ஏ கொடுக்குற எலமெண்ட்டு தான் ஆன்சராக வரும் புரிஞ்சுதாக்கண்ணே ஓகே இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது இது ஒரு நம்பரில் கூட சொல்லாங்கண்ணே இப்போ செவன் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா ஆன்சரு செவனில் ஃபோர் போக மீதி செவனில் என்ன இருக்குது ஓகே ஓகே செவனில் இருந்து ஃபோர் போக மீதி எங்கே இருக்குது செவனில் இருக்குது இல்லைக்கண்ணு ஓ ஃபோர் போக மீதி இங்கே இதுக்குள்ளே எத்தனை இருக்குது த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ மைனஸ் பின்னா ஏக்குள்ள இருந்து பி எவ்வளோ தூரம் பி வந்து மைனஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா அது கொடுக்குற எலமெண்ட்டு மேட்சாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை வச்சு தான் மைனஸ் பண்ணும் இல்லைக்கா நான் இப்போ இங்கே ஒரு த்ரீ இருந்துச்சு த்ரீயை மைனஸ் பண்ணிடுச்சு இங்கே ஒரு டூ இருந்துருந்ததுன்னா டூவை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதுக்கிட்ட வேறு நம்பர் தான் இருந்துச்சு ஸோ த்ரீயை மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அப்போது ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டூ செட் ஆஃப் ஆல் ஒன் கமா டூ இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் பாருங்கன்னு ஒரு ஏ யூனியன் பியும் போட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஏ இன்ட்ரெஸ்டன் பியும் போட்டு பார்க்கலாமா ஏன்னா அதில் எம்டி செட் வந்துச்சு இல்லை ஓகே வாக்கண்ணே சரி பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி யூனியன் பண்ணலாமா கண்ணே யூனியன் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்கள் இதை ரேஸ் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் கண்ணே ரெடி ஆகிடுச்சு ஏ யூனியன் பி ஏ இருக்கிற எலமெண்ட்டெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பி இருக்கிற எலமெண்ட்லாம் எடுத்துக்கணும் யூனியனாக எனக்கு என்ன சேர்த்து எழுதணும் எதுவுமே விடக்கூடாது எல்லாமே சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா அடுத்தது மறுபடியும் இங்கே த்ரீ வருது ஸோ ஒன்ஸ் மோர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இல்லை ஒன்ஸ் மோர் வரக்கூடாது ஒரு எலமெண்ட்டு த்ரீக்கு தான் த்ரீ போட்டாச்சு உங்கள்கிட்டையும் த்ரீ இருக்குது உங்கேயும் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ ஒன் டைம் போட்டாச்சு டூ டைம்ஸ் வர வேண்டியது தான் செட்டுக்குள்ளே ஒன் மோர் வரக்கூடாது ஸோ த்ரீ போட்டாச்சு ஒரு த்ரீ போட்டால் போதும் அடுத்து இருக்கு ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டையும் சேர்த்து எழுதியாச்சு ஒரு நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அதை எடுத்தாச்சு ஓகே ஓகே நான் அப்போ ஏ யூனியன் பிக்குள்ளே ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகே அடுத்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் எனக்கு என்ன இருக்கும் ஓ எந்த ஒரு எலமெண்ட் இதில் இருக்கோ அதே மாதிரி அதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் இதில் த்ரீ இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது அந்த த்ரீ தான் இன்டர்செக்ஷனில் வரும் ஓகே ஓகே அப்போது அந்த த்ரீ மட்டும்தான் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வரும் ஓகே அப்போ ஒரு ஹோம்ஒர்க் எழுதிடலாமா கண்ணு பருங்கன்னு ஹோம்ஒர்க்கு டூன் போடுங்க ஆன்சர் போடும்போது என்ன எனக்கு ஆன்சர் வந்து போட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஹோம்ஒர்க் நம்பர் டூ அப்படின்னு போடுங்க ஓகே இல்லைன்னா அப்படி டூ போட்டுருங்க ஓகேவா பி மைனஸ் ஏ ஏ மைனஸ் பி நான் சொல்லிட்டேன் ஏவில் இருந்து பி போகன்னு சொன்னேன் இல்லையா கண்ணே சரி இப்போது பியிலிருந்து ஏ போக என்ன வரும் சொல்லும் பார்க்கலாம் பியில் மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஏல மூணு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த பி எலமெண்ட்லேருந்து ஏ எலமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுனா மீதி பியில் என்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதுதான் ஆன்சர் இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்ணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம டக்கு டக்குன்னு சம்மில் ஜம்ப் பண்ணி போயிடலாம் ஓகே கண்ணே ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுது அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்படுது நமக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே அது என்னெல்லாம் பார்க்கலாமா ஏ யூனியன் பி அதாவது என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஒரு ரெண்டு செட்டை ஆ ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது யூனியன் எனக்கு என்ன சேர்க்கறது இல்லையா அப்படி ரெண்டு செட்டை யூனியன் பண்ணி அந்த செட்டுக்குள்ளே எத்தனை எலமெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே எ
நம்பர்ஸ் அதாவது எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு மட்டும் கணக்கு போடுறதுக்கு இந்த நம்பர் தான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ தான் இருக்குது ஏபிசிடி தான் இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை எத்தனை நம்பர் இருக்குது எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னே வச்சுட்டு கணக்க முடிக்கிறது ஓகே கண இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஏவும் பி யூனியன் பண்ணிவிட்டு அது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தா ஒரு நைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமாக்கண்ணே ஓகேவா அப்போ அந்த நைன் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க என்ஆஃப் ஏ வந்து ஒரு டூ கொடுத்துருக்குறாங்க என்ஆஃப் பி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமாக்கண்ணே ஓகேவா என்ஆஃப் ஏ வந்து டூ கொடுத்துட்டாங்க என்ஆஃப் பிங்கிறது எயிட்னு கொடுத்தாங்க செட்டை கொடுக்கல ஏங்கிற செட்டை கொடுத்து எலமன்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட சொல்லலை என்ஆஃப் ஏ டூங்க என்ஆஃப் பி எயிட்டுங்க என்ஆஃப் ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி ஒன்ங்க இந்த மூணையும் கொடுத்தாச்சு அப்போது என்ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என்ஆஃப் பி மைனஸ் என்ஆஃப் ஏ இன்ட்ர செக்ஷன் பி அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சதுனா அதில் இந்த நம்பரெல்லாம் சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் புரிஞ்சுக்கண்ணே ஓகே இதை கண்டினியூவாக நம்ம எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கண்ணே அடுத்தது இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கூட எல்லா சம்மும் சேர்த்தி நான் உங்களுக்கு ஒரே ஃபுல் வீடியோவாக கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேங்கன்னு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூ பண்ணணுன்னா ஹோம்ஒர்க்கெல்லாம் கண்டினியூவாக நீங்களும் போடுங்க ஓகே குட்டீஸ் பாய் அடுத்த வீடியோவில் அனைத்து கணக்குகளோட இந்த இன்ட்ரடக்ஷனும் கொடுத்துட்றேன் பாய் குட்டீஸ்